Okej, okay, Thomas, we need glasses for the bar now. Japp, men då har jag sett någonting här. Jaha, du är duktig. Voila. Why am I not surprised? Uh, I mean, every Swedish home loves to display their glassware in an ugly vitrine scorp. It's a typisk svensk. In this country, we blow glass so that we've become world famous in the process. And our love of glass meets the Swedish soul and our home. Ja, det finns väl knappt ett enda svenskt hem som inte ståtar med något färgglatt handblåst av makarna Hydman Wallin. För att inte tala om den här förbannade snöbollen. Och sen har vi det där med alla dricksglasen. Sverige är faktiskt det enda land i världen där man verkligen kan gå vilse bland glasen på en bättre middag. Glass is in rows and one for every need. Where do you start and where do you end? Vi har sälteglas, rött vin. Vitt vin, rämmare, ölglas och sejdlar, whiskyglas och tumblers, cocktailglas eller drajaglas, grogglas, snapsglas, likörglas, cherryglas, champagneglas och där finns det höga och låga, shotsglas, glöggglas och punchglas. And for God's sakes, don't forget the bloody Irish coffee glass everyone has and nobody uses. Fast sen när vardagen kommer, då åker de udiskade senapsglasen eller duralexen fram, medan finkristallen står på parad i vitrinen i finrummet. And don't forget, the label's still on. It's probably to do with Luther or the old farm farming community where there was a huge difference in everyday use and holiday use god forbid one should take the liberty to use something fine and lovely on an ordinary tuesday nej du farmors gamla åreforsare använder vi bara på barndop jämna födelsedagar och studentskivor vilket är så dumt var stolt och glad över våra fina svenska glas men använd dem för guds skull låt dem inte stå och samla damm i vitrinskåpet it is so typically swedish